ലാമ്പ് ട്യൂബിൽ നിന്നുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫോളോ ദി ഡയറക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട് എ ജിയോ ജിബ്ര ആപ്ലറ്റ് ആപ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശം ഡ്രോ ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എഫ് സിക്കൽ ടു എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജിയോ ജിബ്ര വിൻഡോയിൽ എഫ് എഫ് സിക്കൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് എഫ് സിക്കൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഇൻപുട്ട് ബാറിലെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവും എക്സ് സ്ക്വയർ അടിക്കാനായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ക്യാപ്പ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് സിക്സ് പ്രസ് ചെയ്യുക നീ ടു എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ദൻ ഗ്രാഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾ ജിബ്രായിൽ എഫ് എഫ് സിക്കിൾ ടു എ സ്ക്വയർ എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ രണ്ടാമത്തെ നിർദ്ദേശം നോക്കുക ക്രിയേറ്റ് ടു സ്ലൈഡേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി വിത്ത് വിത്ത് മിനിമം മൈനസ് ഫൈവ് മാക്സിമം ഫൈവ് ആൻഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലൈഡേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എയും ബിയും സ്ലൈഡറിൻ്റെ ടൂൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടൂൾ ബോക്സിലെ ആദ്യത്തെ ടൂളാണ് സ്ലൈഡർ നമുക്കിവിടെ സ്ലൈഡർ ഉണ്ടാക്കാം എ എന്ന് തന്നെ പേര് വന്നിരിക്കുന്നു മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ മൈനസ് ഫൈവോ മാക്സിമം വാല്യൂ ഫൈവ് നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു സ്ലൈഡറും കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അത് ബി എന്ന് പേര് വന്നു മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂവും മൈനസ് ഫൈവും ഫൈവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അതാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാവും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ദൻ സ്ലൈഡറിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ഡ്രോ ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ജിയോ ഓഫ് എക്സ് യൂസ് ഇൻ ദി ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് ജിയോ ഓഫ് എക്സ് സീക്കൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ ജിയോ ഫിക്സിന് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജിയോ ഫിക്സ് സീക്കൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി നമ്മൾ ജിയോ ഫിക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ താഴെ എഫ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റിൽ സോറി എക്സ് പ്ലസ് എ ഇനി ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയിലാണ് പ്ലസ് ബി കൊടുക്കേണ്ടത് പ്ലസ് ബി എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക നോക്കുക ജിയോ ഫിക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നീല കളറിൽ കാണുന്നത് എഫ് ഒ ഫിക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ജിയോ ഫിക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഈ കാണുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജി എഫ് ഇനി നമ്മുടെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഫോർ ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എഫിന് നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കണം ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൻ്റെ ടൂൾ ഈ സ്ലൈഡർ എടുത്ത ടൂൾ ബോക്സിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ ടൂളാണ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്യാപ്ഷൻ ആയിട്ട് എഫിന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് എഫ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക ലിങ്ക്ഡ് ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം ലിങ്ക്ഡ് ഓബ്ജക്ട് എഫ് എഫ് സിക്കൽ ടു എസ് സ്ക്വയർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആപ്ലറ്റ് ക്രിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ പാർട്ട് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ടുമായിട്ട് എ പാർട്ടിന് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫിക്സ് ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി അറ്റ് സീറോ ദെൻ ഇൻക്രീസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ബി ടു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എയും ബിയും സീറോ ആക്കാം എയും ബിയും സീറോ ആക്കാൻ സ്ലൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സീറോ ആക്കുക നമുക്ക് എയും ബിയും സീറോ ആകുമ്പോൾ എഫ് ഒ പിക്സിൻ്റെയും ജിയോ പിക്സിൻ്റെയും ഗ്രാഫ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരും ഒന്നിന് മേലെ ഒന്നായിട്ട് വരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്രീസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ബി ടു ടു ബിയുടെ വാല്യൂ രണ്ട് സീറോയിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുക കൂട്ടുക വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജിയോ ഫിക്സ് അപ്പോൾ ജിയോ ഫിക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ലാബിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ജിയോ ഫിക്സിൻ്റെ ഗ്രാ
ഇനി ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സായിസിലെ ഈ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയി ടെസ്റ്റിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എക്സായിസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലുള്ള മുഴുവൻ നമ്പേഴ്സും ഈ ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഇനി ഈ വൈ എക്സിൻ്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈസിലെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് ഗ്രാഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയി ടെസ്റ്റിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഗ്രാഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ടെസ്റ്റിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എക്സൈസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലുള്ള മുഴുവൻ വാല്യൂസും ഈ ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എക്സൈസിലെ മുഴുവൻ നമ്പേഴ്സും ഈ ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് എക്സൈസിലെ മുഴുവൻ നമ്പേഴ്സും ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈനിൽ ഉണ്ടാവും അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിൽ ജിയോ ഫക്സിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഇനി ജിയോ ഫക്സിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ഈ ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ഈ രണ്ടും രണ്ടിന് മുകളിലോട്ട് പോയ ഗ്രാഫ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ രണ്ട് മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിലെ രണ്ട് മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ താഴോട്ടൊന്നും ഗ്രാഫ് ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ഗ്രാഫ് വരുന്നില്ല ജി എഫ് എസ് എന്ന ഗ്രാഫ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരികയില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവുക വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് റേഞ്ച് റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് മുതൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Find the values of A and B so that the graph of G of S coincides with the graph of the following function. Apo A and B and value eđu thanam. Engane verim pedana G of X in the graph of E thayal thandiri kinna function in the graph of E to coincide yin pol. Apo A function nukka S square minus 6X plus 10 yana. Namukka adhiyam adhunnu varikya. Apo E vada thayal input bar il vena kudukkaan. X square minus 6X plus 10 yana. എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന പേരിൽ ഈ ഗ്രാഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ജി ഓഫ് എക്സും എച്ച് ഓഫ് എക്സും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് അതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അങ്ങ് ഹൈഡ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ ഈ ഇടതുവശത്തുള്ള ബ്ലൂ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഗ്രാഫ് വേണേലും ഹൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് നോക്കുക ബ്ലൂ കളറിൽ ഉള്ളത് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ജി ഓഫ് എക്സിനെ സീറോയിലേക്ക് അതായത് ബി സീറോയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ജി ഓഫ് എക്സിനെ നമുക്ക് ഒറിജിനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഒറിജിനൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ബി സീറോ ആക്കി ഇനി ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എച്ച് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫിന് വര മുകളിൽ വരണമെങ്കിൽ ഗ്രാഫുമായിട്ട് കോൺസൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക നോക്കുക ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വലത്തോട്ട് മാറിയാലേ എച്ച് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ നേരെ താഴെ വരുള്ളൂ ഓ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വലത്തോട്ട് മാറണമെങ്കിൽ നോക്കുക ഇത് എ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ചാണ് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും മാറുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വലത്തോട്ട് മാറണമെങ്കിൽ എ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് കുറയണം അപ്പോൾ എ മൈനസ് ത്രീയിലാക്കണം നോക്കുക നേരെ താഴെ വന്നു ഇനി ഒരു യൂണിറ്റ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയാൽ മതി ജി ഓ ബക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒരു യൂണിറ്റ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തണം ഒരു യൂണിറ്റ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തണമെങ്കിൽ ബി ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടണം ബി കൂടുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് നോക്കുക ഇപ്പൊ രണ്ടും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തു ഒന്നിന് മുകളിലൊന്നായി വന്നു അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി എ മൈനസ് ത്രീ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത്രയും ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക എക്സ
ഒബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പോകുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇത് പോണക്ക് ഒരു വിൻഡോ വരും അവിടെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക കളർ നമുക്കൊരു ബ്ലൂ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എച്ച് എഫ് എക്സ് ഇതാണ് ഇനി എ എം ബിയും സീറോ ആക്കിയാൽ ജിയോ എഫ് എക്സ് വീണ്ടും ഒറിജിനൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാവും അവിടെ കൊണ്ടുപോകുക ബിയും കൂടെ സീറോ ആക്കുക അപ്പോൾ ജിയോ ഫക്സ് ഈ ഒറിജിനൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഇനി ജിയോ ഫക്സിനെ എച്ച് എഫ് എക്സിന് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നേരെ കോൺസൈഡ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കുക ജിയോ ഫക്സ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഇടത്തോട്ടും മൂന്ന് യൂണിറ്റ് മുകളിലേക്ക് ഉയരണം അപ്പോൾ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഇടത്തോട്ടും മാറണമെങ്കിൽ എ മാറുന്നതനുസരിച്ചാണ് ജിയോ ഫക്സ് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും മാറുന്നത് എ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇടത്തോട്ട് മാറും മാറും അപ്പോൾ എ രണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുക നേരെ താഴെ വന്നു ഇനി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് മുകളിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ ബി കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ബി യൂണി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് കൂട്ടി അപ്പോൾ ജി എഫ് എക്സ് എച്ച് എഫ് എക്സും കോൻസൈഡ് ചെയ്ത് വന്നു ഇപ്പോഴത്തെ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി എ ഈക്വൽ ടു ടു ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഏതാണ് എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എൻ്റർ കീ പ്ലസ് ചെയ്യാം ദൻ എച്ച് എഫ് എക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായി എച്ച് എഫ് എക്സിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ബ്ലൂ ആയി കൊടുക്കാം ഒബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോവാം നമുക്ക് കാണാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണിത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം എയും ബിയും സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ജി എഫ് എക്സ് ഒറിജിനൽ വന്നോളൂ ഇനി നോക്കുക ജി ഓഫ് എക്സിനെ ഒരു യൂണിറ്റ് വലത്തോട്ട് നിൽക്കണം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് മുകളിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് വലത്തോട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എ ഒരു യൂണിറ്റ് കുറച്ചാൽ മതി എ മൈനസ് വൺ ആക്കുക ഇനി ബി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ജി എഫ് എക്സ് എച്ച് എഫ് എക്സും കോൻസൈഡ് ചെയ്തു എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ആൻസറിൽ ഈ വാല്യൂസ് മാത്രം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എച്ച് എഫ് എക്സിനെ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എയും ബിയും സീറോ ആക്കി വെക്കുക എം ബി സീറോ ആക്കി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആൻസർ ഓൺലി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാവ് എൻ ടിക് മാർ ഫോൺ ദി ഫോളോയിങ് യൂസിംഗ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ചേഞ്ച് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എഫ് എക്സ് ടു ടു സൈൻ എക്സ് എഫ് എഫ് എക്സ് ടു സൈൻ എക്സ് ആക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ എസ് സ്ക്വയർ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ടു സൈൻ എക്സ് നാക്കുക ടു സൈൻ എക്സ് ദെൻ എൻ്റെ അർത്ഥി പ്രസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഗ്രാഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫ് നോക്കുക എഫ് എഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എഫ് എഫ് എക്സും കൂടെ അൺഹെഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എഫ് എഫ് എക്സും ജി എഫ് എക്സും കോൻസൈഡ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി സോ ദാറ്റ് ദി റേഞ്ച് ഓഫ് ജി എഫ് എക്സ് ഈസ് ആസ് ഗിവൺ ആസ് ഫോളോസ് ജി എഫ് എക്സിൻ്റെ റേഞ്ച് എയും റേഞ്ച് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ റേഞ്ച് വൺ ഫൈവ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ വൺ ഫൈവ് ആകുന്ന വിധത്തിൽ വരുമ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചെഴുതുക 
അതായത് ജിയോ ഫെക്സിന്റെ റേഞ്ച് ക്ലോസ്റ്റ് ഇന്റർവൽ വൺ ഫൈവ് ആകുമ്പോഴുള്ള എഡം ബിഡം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിയണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ജിയോ ഫെക്സ് മാത്രം മതി നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ അങ്ങ് ഹൈഡ് ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആവശ്യമില്ല ദൻ ഇതാണ് ജിയോ ഫെക്സ് നിലവിലുള്ള ജിയോ ഫെക്സിന്റെ റേഞ്ച് ഒന്ന് നോക്കാം നിലവിലുള്ള ജിയോ ഫെക്സിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോ ഫെക്സിന്റെ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വൈ ആക്സിലെ മൈനസ് ടുവിന് നേരെയാണ് അതുപോലെ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം വൈ ആക്സിലെ ടുവിന് നേരെ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ്സിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു മുതൽ ടു വരെയുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ക്ലോസ് ടെൻഡർവൽ മൈനസ് ടു ടു ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ റേഞ്ച് ഇനി നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനില് റേഞ്ച് വൺ ഫൈവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റേഞ്ച് വൺ ഫൈവ് ആകണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് വേണം വരാൻ വൈ ആക്സിലെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന് നേരെ വരണം അതായത് ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയാൽ മതി ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ ബി ആണ് കൂട്ടി ഓക്കെ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഒന്നിന് നേരെ വരുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി നോക്കാ ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഇതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഒന്നിന് നേരെയും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം അഞ്ചിന് നേരെയുമാണ് ഇവിടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്ലോസ് ഇൻഡർവൽ വൺ ഫൈവ് ആയി ഇപ്പോഴത്തെ എഡം ബി എഡം വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി എ ഇക്കൽ ടു സീറോ ബി ഇക്കൽ ടു ത്രീ എ ഇക്കൽ ടു സീറോയും ബി ഇക്കൽ ടു ത്രീയും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം റേഞ്ച് മൈനസ് വൺ ത്രീ ആകണം റേഞ്ച് മൈനസ് വൺ ത്രീ ആകണമെങ്കിൽ ഈ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം മൈനസ് വണ്ണിലും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ത്രീയുടെ നേരെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഗ്രാഫ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ താഴോട്ട് ഗ്രാഫ് താക്കുക അല്പം കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നോക്കുക ഇപ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം വൈ ആക്സിലെ മൈനസ് വണ്ണിന് നേരെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം വൈ ആക്സിലെ ത്രീക്ക് നേരെയുമാണ് അതായത് മൈനസ് വൺ മുതൽ ത്രീ മുതൽ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഈ ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് അതായത് റേഞ്ച് ക്ലോസ് ടെൻഡർവൽ മൈനസ് വൺ ത്രീ ആയി ഇപ്പോഴത്തെ എയുടെ വാല്യൂ സീറോ ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ എടുത്തെഴുതിയാൽ മതിയാവും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ടു സിക്സ് വരണം നമുക്ക് ടു സിക്സ് വരണമെങ്കിൽ ഇതിലെ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ടുവിന് നേരെയും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം സിക്സിന് നേരെ ആവണം നമുക്ക് ഗ്രാഫ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബി കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ബി അപ്പം എത്ര യൂണിറ്റ് കൂടെ കൂട്ടണം ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ടു ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ടുവിന് നേരെ വരണമെങ്കിൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ബി കൂട്ടണം അതായത് ബിയുടെ വാല്യൂ നാലാക്കി മാറ്റുക നമുക്ക് നോക്കാം ബിയുടെ വാല്യൂ നാല് ഇപ്പം നമുക്ക് ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ്സ് ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ടുവിന് നേരെയും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം സിക്സിന് നേരെയുമാണ് ടു മുതൽ സിക്സ് വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരിക അഥവാ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് ടു സിക്സ് ക്ലോസ് ടെൻഡർവൽ ടു സിക്സ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി എ ഇക്കൽ ടു സീറോ ബി ഇക്കൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക